به نام خدا امروز میخوایم درباره کار و انرژی با هم صحبت کنیم معنای کار در زندگی روزمره با اون که در فیزیک تعریف شده مقداری متفاوته کار در زندگی روزمره یک معنای گسترده داره هرگاه شما جسمی رو هل بدید میگید کار انجام دادم اگر جسمی رو حتی روی دستاتون نگه دارید بدون اینکه اون رو جا به جا کنید باز هم به خاطر احساس خستگی میگید کار انجام دادم به عنوان یک مثال خیلی رایج وزن برداری که یک وزنی خیلی سنگین رو بالای سر خودش نگه میداره در لحظه ای که این وزنه رو بالای سر خودش نگه داشته و وزنه حرکتی نداره اون هم میگه من دارم کار انجام میدم در حالی که از نظر فیزیک کار شرایط دیگه ای داره من با یک مثال منظور خودم رو توضیح میدم فرض کنید که من بخوام جعبه ای رو مانند این از نقطه آ منتقل کنم به نقطه مانند ب اگر من بخوام این کار را انجام بدم یعنی برای آنکه جا به جایی داشته باشم جسمم رو از این نقطه بیارم بیارم و در این نقطه قرار بدم برای داشتن این جا به جایی لازمه که من به این جسم نیرو وارد کنم مثلا فرض کنید که نیروی رو در این راستا باید وارد کنم F نیروی F در این راستا وارد میشه و جسم من در این راستا جابجا جا میشه این دو عنصر برای انجام کار در فیزیک لازمن یک وجود نیرو دو وجود جابجایی جا در واقع وجود نیرو باید باعث جابجایی جا جسم بشه پس من اینجا یک مطلبی رو بنویسم براتون عناصر مهم در تعریف کار یک نیرو که با اف نشون میدیم و همونطور که میدونید یک بردار هست دو جابجایی با حرف دینشون میدیم اون هم یک بردار هست خب یه سوال من از شما میپرسم آیا هر نیرویی میتواند باعث جابجایی جسم من از آب ب بشه یعنی اگر نیروی من به این سمت باشه یا نیروی من عمود بر مسیر حرکت باشه آیا میتونه جسم من رو از نقطه آ به نقطه ب ببره؟ احتمالا پاسخ شما درسته همه نیروها نمیتونن جسم من رو از آ به ب ببرن فقط بعضی از نیروها که در یک زاویه های مشخصی باشن میتونن این کار رو برای من انجام بدن پس عامل دیگری که در تعریف کار اهمیت پیدا میکنه زاویه بین راستای نیرو و من بهتره به جای راستای نیرو از واژه جهت نیرو استفاده کنم زاویه بین جهت بردار نیرو و جهت بردار جابجایی بچه این زاویه رو با تتا نشون میدن خب الان شما با ذکر این عناصر یعنی نیرو جابجایی و زاویه بین این دوتا بردار آماده شدید که با محاسبه کار آشنا بشید پس من عنوان بعدی رو می نویسم محاسبه کار در واقع مقدار کار در یک جابجایی
مقدار کار در یک جاب جایی عبارت هست است حاصل ضرب بزرگی نیرو در بزرگی جابجایی دقت کنید بزرگی ها رو باید در هم ضرب کنید در کسینوس زاویه بین آنها منظور اینه کار رو با دبلیو نشون میدن میشه بزرگی نیرو بزرگی جابجایی این اف هست بزرگی نیرو بزرگی جابجایی در کسینوس زاویه بین این دو تا بردار این در واقع فرموله به دست آوردن مقدار کار هست یه مثال ساده این موضوع رو برای شما روشن میکنه فرض کنید که مطابق شکل بخوایم جسمی رو همون جسم مثال قبلیمون رو از نقطه A به نقطه B منتقل کنیم یعنی من بخوام این جسم رو از نقطه A تحت تأثیر یک نیروی مثلا دیویست نیوتونی که زاویش سی درجه هست از نقطه آ منتقل کنم به نقطه ب فاصله این دو نقطه مهمه برای من یعنی فاصله بین آ و ب به عنوان جا به جایی برای من اهمیت داره خب این فاصله فرض کنید که چهار متر باشه فاصله بین دو نقطه چهار متر الان تمام عناصر لازم برای محاسبه کار توی این مسئله برای من واضح شده پس من خیلی راحت میتونم پاسخ این مسئله رو به این صورت بنویسم دبلیو مساویه بزرگی نیرو دیویست زب داره بزرگی جابجایی چهار زب داره کسینوس سی درجه پاسخ این مسئله خواهد شد چقدر؟ هشتصد رادیکال سه دوم یا به عبارتی چهارصد رادیکال سه نکته دیگری که من دوست دارم اینجا اشاره بشه این هست که اولا پس نکات مهم رو من اینجا یادداشت میکنم نکات مهم یک یکای کار جول است که با حرف جی نشون میده دو انواع نیروهایی که قبلا با آن آشنا شده اید انواع نیروهایی که قبلا با آنها آشنا شده اید می توانند کار انجام دهند انواع نیروها چی بودن یکیش نیروی وزن بود درسته که با ام جی نشون میدیم یکی نیروی استکاک بود که با اف نشون میدیم البته منظور استکاکی جنبشیه چون حتما جسم شما باید جابجایی داشته باشه 
یکی نیروی عمودی تکیهگاه بود که همون N هست یکی نیروی گرانشی معنای عام نیروی گرانشی یا همون F G و سایر نیروهایی که شما باهاشون آشنا هستید مثل نیروی کشش نخ و یا تمام این نیروها میتونن برای ما کار انجام بدن و کار هر نیرویی با توجه به جابجایی که انجام میشه جداگانه باید محاسبه بشه این عنوان درس بعدی ما هست من درس خودم رو در همینجا خاتمه میدم درس بعدی رو انشالله به محاسبه کار انواع نیروها خواهیم پرداخت و السلام علیکم و رحمت الله و برکات